Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, gagawin po natin yung ipon challenge 2020. I know, I know, I know. Hindi ako naka masyado nakapagpon ngayon taon, pero like 2 years na tong ginagawa and ayoko sana, hindi ko na sana to gagawin kasi nga ayoko ng maudlot, ayoko ma stop yung ginagawa ko yearly. And ayun, kahit na nawalan tayo ng baon sa school, alam niyo naman, gagawin ko pa rin to kasi may naipon naman ako kahit konti nung um, grade 10 which is ang panahon na may baon pa tayo. And, ayun, nakapag-ipon naman ako kahit konti. Disclaimer. Disclaimer, guys. Disclaimer. Alam ko na yung magiging resulta. And, alam ko sa sarili ko na naging magastos ako ngayong taon. Like, as in talaga. Alam niyo naman, guys. Shopee. Shopee, Lazada, and all that. Sobrang dami ko nagastos ngayong taon. And, tsaka yung sa paglipat namin dito sa Manila, inayos ko yung kwarto ko. Alam niyo yan. And, lahat ng ginayos ko dito sa room ko is pera ko. So, kaya sobrang napagasos talaga ako dito kasi kung ano-ano, in-order ko sa Shopee. Pero, ay, naging worth it naman. Maganda naman yung kanilabasan ng kwarto ko, guys. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng room makeover ko, lagay ko dito sa iCard. Somewhere there. Hindi <laughs> ko pa rin talaga lang sa kwarto. So, yun naman ang pigi ko ngayon, guys, is sobrang tagal na hindi na dagdagan. As in, ito yung, ano, yung pera ko pa nung mga may face-to-face -face classes pa nung grade 10. And may baon pa talaga ako nun. So, nalagyan ko naman ng laman to kahit pa paano no nung ayan na grade 11 na ako wala na po tayong baon so hindi ko na rin siya nadagdagan kung nadagdagan ko man is galing siya sa mga nabenta ko na damit so before I start um, please subscribe to my channel Pinidi ayan so mga click nyo yung subscribe button and yung bell na rin para ma-notify kayo every time I post a new video yeah follow me on my social media accounts here's my IG and yun lang. Tsaka yung Facebook page ko na rin pala. All the links are on the description box below. So, check it out. And yeah, without further ado, let's get started. So, meron po akong lamesang pre-prepare dito kasi ayaw na natin maulit yung dati na Bilang sa mga pigi ko na walang sapen, no? Sa bedsheet pa yon <laughs> Ang dami na gom. So, ito ang table ko. So, yun guys, ito na po yung aking piggy bank. Start ako mag-ipon dito is January. And, na-stop siya, obviously. Kasi wala nga tayong baon. As you can hear, sobrang luwag ng piggy bank na to, guys. Kasi nga, hindi ko siya napuno. And also, napag-isipan ko na, na hindi ako maglalagay dito ng mga small bills like, 20 pesos. Tsaka, coins na rin. Bukod sa mahirap magbilang, gusto ko mga malaki kasi nag-expect ako na, okay, kailangan ko makaipon ng malaki. Siguro makakaipon ako ng malaki sa panahon yun, which is hindi nangyari, guys. And, I regret rin na hindi ako naglagay ng mga 20 dito kasi malaking bagay na yun. Kasi yung mga 20-20 kapag may ipon, malaking halagan rin siya, guys. And, ang nangyari sa akin, kapag may 20-20 ako, ayun, nagagastos ko siya. Ang dami kong sat-sat na -sat pagbukas na po tayo ng piggy bank. Ang mga nakalagay ko dito is Mga 100, 500, 1,000, ganun lang. Ay, tsaka 50 pesos pala. Grabe, ang luwag ng piggy bank ko ngayon. Sa dati kong videos, pagkapukas, awas agad yung mga 2020. <laughs> 2020 lang naman, mga 20 pesos. Ayan, oh my gosh. And guys, kasama na rin dito yung mga napamaspon ko kayo na tita. So, thank you so much, tita. Maris, the girly, Tito Kari, um, Tita Brenz, Tito Orly, sa mga papasko po. Yung mga pa-birthday, wala na dito guys kasi nag-gastos ko na. Ha, ha. Sabi, ang luwag talaga guys. As in, I'm so... Oh my gosh, ang dami ko rin pala naipo nung ano. Nung may pasok pa. Basa natin. Nabasa natin! So, marami dito na mga 500 ako nilagay. At dahil wala po kayong masyado makikita dito na I don't know if this will be inspirational. I still worked hard for this, guys. I'm not expecting a lot from this piggy bank since sobrang pagal kong hindi na-update to. Nasa manigdukoy pa ako. So, huli kong hulog dito is nung Pasko, which is naghulog ako ng mga binigay ni Tita at saka ni Tito na papasko. So, ayun, nilagay ko na rin siya dito. Marami, marami din akong... Oh my gosh, I'm so proud na kahit sobrang dami kong ginasto sa Shopee, kahit na, na nung nandun pa ako sa Marindukay, marami din pala akong nalagay. Oh my gosh, I'm so proud of myself. Oh. Lang. Uh, uh, guys, di ba? 
or Pilipino choice sa rin ito na maging hindi. Promise. Masaya ako na nakiipon ako. Ang hirap kasi din kapag may bank account ka kasi sobrang daling magasto siya guys kasi transfer transfer ka lang yung pera mo sa ganitong bank ililipat oh my gosh ililipat mo sa GCash and then magagastos mo na naman siya sa Shopee sobrang advisable talaga na, na kung gusto niyo talaga makaipon as in ipon na hindi niyo makukuha kailangan niyo bumili ng piggy bank guys kasi dito no choice kayo kapag wala kayong on hand na pera kundi wala kayong mabibili sa Shopee kasi hindi niyo siya makukuhaan guys ng pera well do sa iba nang ngupe ayun hindi ko na problema yun guys pero ayun nga wait lang yung na pera so ito na po lahat ng naipon ko and mukha siyang marami sa camera oh. okay guys so before ko bilangin to uh, kwentuhan ko muna kayo so sa mga magtatanong kung paano ako naka ipon bukod sa baon ko nung mga panahong may baon pa nga um, is to be a reseller shout out kay mom yanchi so thank you so much mom yanchi for allowing me na maging reseller nyo and sobrang naging helpful sa akin yun kasi hindi lang naman ako nakakuha na ng extra income from that kasi marami rin ako natututunan uh, natutunan ko makipaghalubilo sa iba natutunan ko maging mapagpakumbaba, maging madiskarate, maging understanding. Kasi may mga buyers kayo na ma-encounter na magkakansal ng orders. Like, gusto mong magsita pero itindihin mo na lang. Sabihin mo okay lang. <laughs> Kahit totoo, hindi. Kasi, girl, in-order mo yan tapos hindi mo kukunin. So, anong gagawin ko sa item mo? Yeah. Pero yun nga, guys. Tapos sa yo. Thank you, thank you so much, Taga Ma'am Yanchi. For that opportunity na maging reseller nyo. And tawag pala sa shop ni Ma'am Yanchi, which is Kika Skit. Sa so, mga taga Marine Duque na nanonood ngayon, at nalilike yung page ni Ma'am, ito po yung kanilang Facebook page. And nilalagay na rin siguro ako ng link sa description box kung may link man yung Facebook page nila. And also kay Ma'am Erica, naging supplier ko din. Naging part 3 na ako ng kanyang mga reseller. So, thank you so much, Ma'am Erica. Naging reseller niyo ako po. So, thank you, thank you so much, Ma'am. And, ayun yung shop po na Manila is Kid Star Shop, which is this one. And, kung may link din man yung Facebook page na ilalagay ko sa description box. So, you guys can check them out and like yung page nila. Ayun nga, guys, ang sinabi ko sa inyo, um, bukod sa baon na binibigay sa akin ng magulang ko, nakaipon din ako sa pamamagitan nun. Ayun, marami rin ako tinry na mga pwede kong pagkakitaan. Doon mo malalaman talaga talaga kung paano kahirap kumita ng pera. Lalo na kapag alam mo yun, wala ka pang trabaho and gagawin mo lahat para magka-source of income ka. Kasi gasto sera. Gasto sera po ako, guys. Also, kay Ate Mika pala. So, thank you so much, Ate Mika. Kasi naging part din ako ng mga resellers mo. And, ayun, thank you so much po. So, yun, guys. Yun yung pinagkakaabalahan ko nung um, before magka-quarantine until quarantine na nasa Mariduque pa ako. So, ayun, nag-online resell po ako sa Facebook and ayun, hindi naman ganun kadami yung mga buyers ko kasi ang mga buyers, buyers ko lang din is yung mga friends ko sa Facebook which is not that much. 1K friends lang po ako sa Facebook and yung 1K friends ko na yun, syempre mga 20% nun is 20% or 10% nun yung umorder sa akin. So, thank you so much po sa mga umorder sa akin. Uh, marami ako natutunan. Kahit na mga barya-barya lang yung tubo ko talaga sa item na yun, hindi mahalaga sa akin yun. Kasi, alam mo yun, ma meron akong babalikan in the future na alaalawa. <laughs> also guys, wala pala dito yung um, yung ano ko, yung kung may sinasold ako sa YouTube, wala po siya dito. Tsaka, nagbenta rin ako ng mga damit, guys. Tapos, paglipat namin dito sa Manila, nagbenta rin ulit ako ng gamit sa carousel and super convenient. Talaga, guys. So, gusto nyo, kapag gusto nyo magkaroon ng extra income, benta nyo po yung mga damit nyo dati para makabili kayo ng bago. guys, kung paano ako makakapag-ipon ngayon 2021 since wala nga tayong baon. Kapag nagkakapera ako sa Gcash or sa RCBC, sa Gcash, sobrang dali lang maubos ang Gcash ko guys kasi di ba may payment option sa Shopee na Gcash. So, may dollar pa ako galing kay Tito or Lisa. Thank you po. 
Ilang araw ko to sa school, guys. Kasi mga nagkatanong pala kung magkano yung baon to sa school. Nung grade 10 ako, 100 po. So, sa mga may utang po sa akin, hindi naman sa mga nagpaparinig ako, guys. Pero parang gano'n na. <laughs> Joke na. Okay guys, are you guys ready? Hindi pa ako ready pero okay, let's total na. One, two. Oh my gosh, ilan na. Hindi ko masyado makita. <laughs> 31,000! Guys, um, I'm still happy na nakaipon na kamila ng pandemic sa kabila ng mga gastos. So, hindi naman sa disappointed ako. Medyo lang. Oh. <laughs> Kaya sabi ko sa inyo, I'm disappointed but not surprised. Pero I'm still proud na nagawa ko to. Thank you so much for watching and sana may, natutun may natutunan kayo kahit konti sa mga pinagsasabi ko dito kanina. And sana na-inspire kayo na makapag-ipon din. So, ayan, let's see kung makaka-ipon tayo this 2021. So, sabay-sabay ulit tayo mag-ipon. And I'm planning to buy another piggy bank para hindi ko talaga mag -gastos. Like yung sabi ko sa inyo, kapag nasa bank account nyo yung pera nyo, mabilis siyang maubos kasi nga Shopee, 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 Shopee. So, yun lang guys. Um, thank you, thank you so much for watching this video. Happy holidays and God bless us all. Bye! Thank you.